100年以上前の世界をご自分の目で見たという方は少ないと思います。ましてや、それ以上前になるともういないのではないでしょうか。その点、現在にも数多く残されている100年以上前の写真を実際に目にすると当時の様子や生活などを伺い知ることができます。今回の動画では、明治、大正、昭和初期に撮られた福島県会津若松市鶴ヶ城と飯森山で撮られた写真を当時撮られた写真と同じアングルで令和の現代に撮った写真と比較してみました2枚の写真から100年間の時の流れを感じてもらえたら嬉しいですそれでは100年前の鶴ヶ城飯森山へ行ってみましょう写真は明治時代初期と2023年に撮影された会津鶴ヶ城の写真です会津鶴ヶ城は1593年に7層の天守閣が完成しました江戸時代に起こった会津大地震で天守閣も被害を受けてしまいます1639年に天守閣の大改修が行われ現在の5層の天守閣になりました左側の明治時代初期に撮影された鶴ヶ城の写真は幕末戊辰戦争において新政府軍が織田山より雨あられのように放った砲弾によりボロボロになった鶴ヶ城の姿です激しい攻防戦でも落城することなく耐え抜いた鶴ヶ城は難攻不落の名城として有名です明治7年政府の命令により石垣を残して取り壊された鶴ヶ城ですが1965年に市民の熱い声により天守閣が再建されました2枚の写真を比較すると再建された現在の鶴ヶ城が当時の鶴ヶ城を忠実に再現されていることがわかりますこちらの写真は明治7年頃と2023年に撮影された鶴ヶ城本丸南側より黒金門を写した写真になります重厚な黒金門と南方に伸びる走り長屋が忠実に再現されているのがわかります。戊辰戦争当時、会津藩主、松平片森が、この黒金門の2階で指揮を取っていたそうです。注目して見ていただきたいのが、走り長屋の石垣です。当時の石組みそのままに、現在に残っていることがよくわかります。こちらの写真は、昭和、戦前、2023年に撮影された鶴ヶ城公園内にある武者走りの写真になりますこの武者走りの石垣は大手門の渡り櫓へ簡単に行けるように V 字型に作られています刀や槍がぶつからないように左から登り右から降りるという決まり事があったそうですこの写真では分かりづらいですが階段すぐ横の石垣には巨大なハート型の石があり現在では人気のフォトスポットになっていますこちらの写真は大正7年以降と2023年に撮影された鶴ヶ城市太鼓門天守台の写真になります大正7年以降に撮影された写真には鶴ヶ城天守閣がないのがわかります明治7年に取り壊され石垣だけになってしまった様子が伺えます太鼓門は北出丸から本丸に通じる大手門のことでした。ここには多門櫓と呼ばれる櫓があり、直径五尺八寸、約 1.8 メートルの大太鼓があり、藩士の登場や非常事態、その他の合図に使用していたことから太鼓門と呼ばれていました。当時の写真には着物姿で傘を差し、鶴ヶ城内をお散歩しているご婦人の姿が写っています。現代でもたくさんの観光客が訪れる鶴ヶ城公園。当時から人々に愛されていたということが伺い知れます。こちらの写真は明治末期から大正時代と2023年に撮影された中根碑の写真になります。この中根碑は日清戦争、日露戦争で戦死や病死した方々の中根碑になります。明治末期から大正時代に撮られた写真は
、鶴ヶ城、本丸、古参会があったあたりに建てられていました。明治44年、1911年に、本丸で、この中根碑の除幕式が行われました。終戦後、この中根碑は移設され、現在は、武徳殿、東側に建っています。こちらの写真は、大正7年以降と2023年に撮影された鶴ヶ城市西出丸のお堀の写真になります大正7年以降に撮られた写真には鶴ヶ城のお堀で船に乗っている人が見えますお堀の貸しボートは2022年約50年ぶりに復活しました今年以降も開催されると思いますので鶴ヶ城へ来た際はぜひ貸しボートをお楽しみください。このように、鶴ヶ城お堀は、100年以上前から、若松市民の憩いの場所だったということがわかります。こちらの写真は、先ほどの写真の西出丸お堀の写真を、国道118号線より、北東を写した写真になります。明治中、末期の写真で、目につくのが、石垣の上に矢倉があるということです。この櫓は前の写真にはなかったものです。ですので、明治7年の鶴ヶ城解体の時に一緒に解体されたものと思われます。2023年の写真の正面に見えるのは、現在、会津若松市文庁舎として使われている元若松女子高校の体育館になります。お堀に映る影を見ると、当時と今では全く同じ影に見えます。この風景は、100年以上経ってもそれほど変わらないということがわかりますこちらの写真は明治40年から大正7年と2023年に撮影された飯森山の登り口の写真になりますこの写真は飯森山の厳島神社へと続く旧山道鳥居の写真で和服姿の人が歩く姿が写っています飯森山は標高約370メートル飯を持った形に似ていることから、その名がついたとされています。山裾に弁財天を祀った五福島神社があることから、半世時代は弁天山とも呼ばれていました。山中には、サザエ堂、宇賀神社、太夫桜、殿口的道門などがあり、慶応4年8月23日、白虎隊、市中二番隊が自陣した地であり、白虎隊のお墓があることでも有名ですこちらの写真は明治中期から末期と2023年に撮影された飯森山殿口石洞穴と殿口石神社を写した写真になります写真中央左側に写る穴は殿口石洞門と呼ばれ天保6年1835年に猪苗代湖の水を合津盆地に引くため延べ5万5千人の妊婦を動員して、殿口石の大改修を行った際に、飯森山の下を約170メートル掘り抜いてできた洞門になります。戊辰戦争末期、殿口原の戦いから、鶴ヶ城を目指していた、白虎市中二番隊が、この殿口石洞門を通り、飯森山へたどり着き、自陣したという話は有名です。神社の前にそびえる二本の杉は、永徳年間1300年代後半神社創設にあたり植えたと言われています当時の写真に比べると現代の写真では杉が太く成長しているのが見て取れます現在でもこの2本の杉は威厳を持って立っています飯森山を訪れた際はぜひその勇姿をご覧いただきたいと思いますこちらの写真は明治後半から大正初期と2023年に撮影された飯森山サザエ堂の写真になります。北側の丘の上より撮影された写真ですが、現在ではその丘には木が生い茂り見づらくなっています。完成8年1796年に建てられたサザエ堂は、上り口と下り口がそれぞれ一方通行になっており、上り始めから降りるまで誰ともすれ違わないという世界でも珍しい螺旋構造になっていますこのサザエ堂は一見の価値のある建物ですこちらの写真は
撮影年不明と2023年に撮られた飯森山白虎隊のお墓の写真になります。先ほどの殿口石道門をくぐってきた白虎隊市中二番隊がこのお墓より南方の場所で自陣しました。そしてこの地に埋葬されました。正面右側には戊辰戦争各地で戦死した白虎隊士33人のお墓もあります。当時の写真と比べると中央2つの灯籠が手前に移設されています飯森山白虎隊のお墓は毎年たくさんの観光客が訪れます静寂な気持ちで参拝していただけると嬉しいですこちらの写真は発光年不明の絵はがきの写真と2023年に撮影された飯森山にあるムッソリーニ寄贈碑の写真になりますこの寄贈碑はイタリアポンペイ遺跡で発見された古代神殿の柱になります主君に命を捧げる白虎隊の精神に感銘を受けたベニート・ムストリーニが1928年に寄贈したものになります寄贈当時ファスケス古代ローマの権威を表す斧を複数の棒で束ねたものが4本ありましたが第二次世界大戦後 GHQ によってそれらは持ち去られ碑文も削り取られてしまったそうです碑文については昭和60年に飯森山の墓守であった飯森文氏によって復元されましたはい皆さんこんにちは会津チャンネルです今回も100年前の日本古写真で振り返るシリーズということで今回は福島県会津若松市にある会津鶴ヶ城と飯森山の写真をこう比較して見比べるという企画を行ってみました前回同様会津若松市デジタルアーカイブ様と七日町通り七日町 .com デジタルアーカイブ様のご協力を得て今回の動画を制作することができましたこの場を借りて感謝いたしますありがとうございました一口にね100年といっても100年前に生きていた人っていうのはね現在ではほとんどもうねいなくなってしまったということでそれを写真で振り返るということがねできるというのが本当にこうすごいことだなと思っていて写真を見ると当時の町の様子や建物の様子そして人々の暮らしっていうのをこう垣間見ることができるっていうことでその当時撮られたアングルと全くね同じアングルで現代に写真を撮ってみるそうすると時の流れの変換っていうのも分かるし人々の生活の移り変わりっていうのもね分かるんで本当に今回の企画っていうのはねやっている僕自身もね楽しい企画でした実はまだ残っている写真が十数枚ありましてこれから第3弾として作りたいと思っていますのでまたまたねその時はよろしくお願いいたしますはい、それでは今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。